നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രേഖലയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് പെയിൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം യോഗയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ തെറാപ്പി ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റലും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുമെന്ന് എക്സസൈസും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അധികം ഈ ബാക്ക് പെയിൻ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അങ്ങനെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് മാറുന്നതെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഈ ബാക്ക് പെയിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ കുഞ്ഞ് നിവർന്നും പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മസിൽസിനൊന്നും കൂടുതൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മിക്കവാറും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്സിജൻ അതായത് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടത്തെയുള്ള ആ ഏതൊരു പേശികൾക്കും വേണ്ടത്ര ഓക്സിജനും ബ്ലഡും മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസ് ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും ഇഞ്ചുറീസ് വര അത്രമാത്രം വേദനയും അവിടുത്തെ പിന്നെ സെല്ലുകൾക്കും വേണ്ടത്ര ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബാക്ക് ബോൺ ഇരിക്കുന്ന അവിടത്തെയുള്ള പേശികൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ബോൺ ബാക്ക് ബോൺ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന എടുക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പത് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈവൻ ഡിസ്ക്കൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല അവരോട് ചോദിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഇല്ല നടുവേദന ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് വരുന്ന നടുവേദന അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ മാറ്റാം എന്നാലും ഡോക്ടർ ഓവറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിക്കവാറും ഡോക്ടർമാർ എക്സസൈസിലൂടെ യോഗയിലൂടെ ഈ ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ മരുന്ന് കഴിച്ചു ഈ ബാക്ക് പെയിനൊന്നും മരുന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഏതൊരു ഇപ്പോൾ വലത് കൈ ഇടത് കൈ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കൈ തന്നെയാണല്ലോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് കറക്റ്റാണോ ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വലത് കൈ ആണെങ്കിൽ വലത് വശത്ത കൈകൾക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ് അത്രമാത്രം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആ ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്തും ഉണ്ടാവില്ല മസിൽസിന് അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സസൈസും പ്രാണായാംസും യോഗയും ഒക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ഞാൻ സുംബ ടീച്ചറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതും ഈ ഇഷ്ടമെന്നല്ല അവർ ഒരു ഫയർ ഡാൻസർ എന്ന് സുംബ ടീച്ചർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മൈസൂർക്കാർ മൈസൂറുള്ള ഒരു ടീച്ചറാണ് പേര് ഷഖന ജഗന്നാഥ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫുള്ള് ജിമ്മിൽ പോയിട്ടാണുള്ള വർക്കൗട്ട് അവർ അധികം ഇടുക സുംബ ട്രെയിനറാണ് ടീച്ചറാണ് അവരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഞാനും ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് സുംബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ ആണല്ലോ അവരുടെ എല്ലാ ഫാക്റ്റും റിമൂവ് ചെയ്ത് വേണം വൺ അവറൊക്കെ അവർ കളിക്കുന്നത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീ പാറുന്നത് ശരിക്കും തീ പാറും അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത്രയാണ് അവരുടെ കളിയൊക്കെ പിന്നെ അവർ എന്തിനാണ് ഇതിന് പോകുന്നതെന്ന് വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ അവർ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ അവർ അവർ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ആക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ അതിനെ കയ്യിൽ അത്ര പണി എടുപ്പിക്കുകയാണ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ അവർ സുമ്പ് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഫാക്ടൊക്കെ ഇതാവും അവർ കറക്റ്റാണ് അവരുടെ ബോഡിയെല്ലാം കറക്റ്റാവും പക്ഷെ അവർ ചെന്നിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ കയ്യിനെയും കാലിനെയും അവർ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അത്ര ആ അതിന് പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ അത്രയും കയ്യും കാലും അവർ അത്രമാത്രം എക്സസൈസ് ചെയ്ത് അതിന്
നമ്മളിന്ന് ഹസ്തോദാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം മണിക്കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കാലുകൾ അടുത്ത് അകത്തി വെക്കണം എന്നില്ല ഷോൾഡർ വി മാക്സിമം ഷോൾഡറിലെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് കിട്ടില്ല അപ്പം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്കുക തടി തടി ഇല്ലാത്തവർ അടുത്ത് വെച്ചോളൂ തടി കുറച്ച് ഉള്ളവർ അകത്തി അകത്തി വെക്കുക കാലിൻ്റെ അത് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ വൈഡായിട്ട് വെക്കരുത് അടുത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കുറച്ച് തടിയുള്ളവർക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് അടുത്ത് അകത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകൾ പതുക്കെ പൊന്തി വരട്ട് മണിക്കുട്ടി ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മൂത്തൊരു ചിരി വെക്കൂ ഓക്കെ കറക്റ്റ് മുകളിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യൂ കൈ ദൻ ബാക്കോട്ട് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ദൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ദൻ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഓക്കെ കൈകൾ ഇരു വശത്തേക്ക് വെച്ചോളൂ നേരെ നിന്നോളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും മണിക്കുട്ടി പതുക്കനെ കാലടുത്ത് വെച്ച് കാണി അടുത്ത് വെച്ച് കാണിക്കൂ ഓക്കെ ദൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദീർഘമായ ശ്വാസം എടുത്ത് ഓക്കെ കൈകൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ദൻ വളയ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് പതുക്കെ താന്ന് വരട്ടെ ഓക്കെ നേരെ നിന്നോളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഹസ്തോദാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പവനമുക്താസനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇനി കാല് ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യും മണിക്കുട്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഗ് ഒരു ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ദീർഘമായ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മടക്കി വെക്കൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വയറിനോട്ട് അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം വിട്ടുകൊണ്ട് തല മുട്ടിക്കൂ തല മുട്ടിക്കൂ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യണം കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ തന്നെ തുടരണം ഓക്കെ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യൂ പതുക്കെ തല പതുക്കെ വേക്കോട്ട് കാലുകൾ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യൂ നെക്സ്റ്റ് ലെഗ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് എടുക്കൂ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് എടുക്കൂ ഓക്കെ കൈ വെക്കൂ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ തല മുട്ടിക്കൂ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് തലകൾ മുട്ടിക്കൂ കാല് മുട്ട് വയറിനോട്ട് ചേർന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യണം ദൻ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യൂ പതുക്കെ വിടൂ ഓക്കെ തല വേക്കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെക്കൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പൂർണ്ണ പവനമുക്താസനാണ് അപ്പം രണ്ട് കാല് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലോ ഉയർത്തി വെക്കൂ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാല് ഉയർന്ന് വരട്ടെ മുട്ടും കാലും മടക്കട്ടെ രണ്ട് കാലും ഒരുപോലെ ഓക്കെ ശ്വാസം അമർത്തി പിടിക്കും വയറിനോട് അമർത്തി പിടിച്ച് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് തലകൾ മുട്ടിച്ചു വയ്ക്കൂ തലകൾ മുട്ടിക്കൂ ഓക്കെ തല മുട്ടിക്കൂ നടുക്കൂ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബോൾ പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യൂ തല ഓക്കെ തൻ കാലുകൾ റിലീസ് ചെയ്യൂ സാധാരണ നിലയിൽ കിടക്കൂ കണ്ണുകൾ അടച്ചു വയ്ക്കൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മർക്കിഡാസനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആസനാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന നമുക്ക് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ബോക്സിൽ ഒരു ചുവന്ന ബോക്സിൽ നടരാജാസനത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇതേ പോസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടത്ത് കാല് ഫസ്റ്റിലെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി വെക്കും മണിക്കുട്ടി ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മടക്കി വെക്കും കറക്റ്റ് ദൻ ആ കൈ കൊണ്ട് അത് പിടിക്കൂ ഇപ്പുറത്തെ കൈ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കൂ നേരെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടേക്ക് മലത്തി വെക്കൂ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ മറ്റേ കാല് സ്ട്രെയിറ്റ് വെക്കൂ നേരെ ഒന്നും കൂടെ കയറ്റി വെക്കൂ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഒന്ന് പിരിയുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമാണ് ബോഡി ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകാനും നല്ലതാണ് ലേഡീസിനൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും പിന്നെ നടുവേദന ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലുകൾ നേരെ വെക്കൂ സ്ട്രെയിറ്റ് കിടക്കൂ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കിടക്കും 
അപ്പം നമ്മുടെ തലേൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പതുക്കെ ശ്വാസം എടുത്ത് പൊന്തി പൊന്തി വരും മണിക്കുട്ടി ഒരു ദീർഘമായ ശ്വാസം എടുത്ത് പൊന്തി വരുമോ ഓക്കെ പതുക്കെ ഓവർ പൊന്തി വരരുത് അത്ര മതി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ബാക്ക് എവിടെയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കണം ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ദെൻ പതുക്കെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് താഴോട്ട് മുട്ടൂ പതുക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ സൂര്യനമസ്കാരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഭുജംഗാസനം പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഒരു ഷോൾഡറിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പൊന്തേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ പൊന്തി വരരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ ബാക്ക് ബോൺ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിനെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊരു അവിടെ ഒരു ടച്ച് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ ഓവർ പിടിച്ച് വലിക്കു പൊന്തിച്ച് പിടിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സൂപ്പർമാൻ പോസ്റ്റ് അഥവാ വിപരീത ശലഭാസനമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൈകൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഭുജംഗാസനം വെച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഒക്കെ എടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകൾ നീട്ടി വയ്ക്കും മണിക്കുട്ടി ഒരു കൈകൾ മുന്നോട്ട് പൊ നീട്ടിലട്ടെ കാലുകൾ ഒരടിക്ക് മാത്രം ഒരടിക്ക് പൊന്താവുള്ളൂ കറക്റ്റ് ഒരടിക്ക് മാത്രം പൊന്തും ഓക്കെ വലിച്ച് പിടിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈയും കാലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നിന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടും ചെയ്യണം ഓക്കെ പതുക്കെ ഓക്കെ പറ്റുന്ന അത്ര ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നേരെ കിടക്കൂ പുജംഗാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കൂ ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇതേ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന